അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ആസിഡ് മെറ്റലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോൺ മെറ്റലുമായി റിയാ നോൺ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് മെറ്റലുമായിട്ടും മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡുമായിട്ടും ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് ആസിഡ് എടുത്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വെൻ ആൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡും ബേസും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് സാൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്ന റിയാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡ് പ്ലസ് ബേസ് യൂസ് സാൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആസിഡും ബേസും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് സാൾട്ടും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസാണ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാവും സാൾട്ട് ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഇസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദി മെറ്റൽ ഒരു മെറ്റലിലെ ഒരു ആസിഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാൾട്ട് കിട്ടുക ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് സി എൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എച്ചിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എൻ എ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോമൺ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ സാൾട്ടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കത് കടലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ആ സാധനം കോമൺ സാൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് സാൾട്ടും വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസാണ് കാരണം ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനർത്ഥം മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസാണ് എന്നാണ് മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ടു ഗ്യൂ സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ബേസും ആസിഡും തമ്മിലുള്ള അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡും ആസിഡും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡെല്ലാം ബേസാണ് എന്നർത്ഥം ഇനി അതേസമയം നോൺ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബേസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനർത്ഥം നോൺ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് എന്നാണ് നോൺ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആസിഡിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഗ്യൂസ് സാൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ സാൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ആസിഡിക് നേച്ചറും ഒന്ന് ബേസിക് നേച്ചറുമുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് ബേസിൻ്റെയും ആസിഡിൻ്റെയും ഡിസോസിയേഷനും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു ഒരു ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അതിൻ്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം നമ്മളൊരു എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അതാണ് നമ്മളൊരു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എച്ച് സി എൽ 
വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ചെറിയ ചെറിയ കല്ല് പോലെയാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റ്മസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബേസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കും അത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് എന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മോയ്സ്ചർ വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് വെറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വെറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആസിഡിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടറിൽ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപകടങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാവാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബേസസ് അധികവും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഈ അയോണ എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും പോലെ അത് ടൈറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഈ ബോണ്ടിങ് ചെറുതായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സെൽഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടു എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായി മാറാം ഇനി സെൽഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വെള്ളം സ്വയം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം സ്വയം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസുമായിട്ട് മാറാം എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസും എച്ച് മൈനസും കൂടെ രണ്ട് എച്ച് ആയി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസുമായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോ മാർക്കുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ പ്രോസസ്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നടക്കുന്നതാണ് അതായത് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസുമായി മാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ടും മാറും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെയും അളവ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അടുത്തത് ന്യൂട്രൽ അസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെയും അളവ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിന് അസിഡിക് നേച്ചറോ ബേസിക് നേച്ചറോ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് അസിഡിക് നേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചറോ ഉണ്ടാവില്ല അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ അതിൽ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസിനേക്കാൾ അതേസമയം ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ അളവ് എച്ച് പ്ലസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ അസിഡിക് ബേസിക് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ എച്ച് പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് അസിഡിക് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളടുത്തത് പി എച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ്
അതാണ് നമ്മളിവിടെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി എച്ച് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ പി എച്ച് സ്കെയിലിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കളർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് സാധനങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പക്ഷേ അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കളറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കളർ വേരിയേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുക എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പി സ്മോൾ ലെറ്ററും എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി പി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് വൺ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ടേമാണ് ലോഗരിതമിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്തേഡാണ് ലോഗരിതമിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടയിൽ ക്ലർക്കായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ സാധനമാണ് ലോഗരിതമിക് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്ററിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ടേബിൾ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോഗരിതമിക് സ്കെയിലാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലോഗരിതമിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് പി എച്ച് സ്കെയിലാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള സ്കെയിലാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ പി എച്ച് സെവൻ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ന്യൂട്രൽ ആണ് ആസിഡിക് നേച്ചറോ ബേസിക് നേച്ചറോ ഇല്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ അതിൽ ആസിഡ് സീറോ സെവനിൽ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആസിഡിക് അതായത് ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ സീറോ ആയ ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആസിഡിക് നേച്ചർ കൂടും പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും സെവനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബേസിക് നേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പി ഒ എച്ച് എന്നാൽ പവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അതായത് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണ് സെവനിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആവും നമ്മൾ മുമ്പ് ആസിഡ് റെയിനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ പിന്നെ സെവനിന് മുകളിലേക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയനോ ടെന്നോ തേർട്ടീനോ ഒക്കെ ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ചില സാധനത്തിൻ്റെ പി എച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഫോർ പേഴ്സൻ്റെ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ സീറോ ആണ് പി എച്ച് വാല്യൂ അതേപോലെ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാ ബ്ലഡിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ലൈം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണ്ടാമ്പ് വെള്ളം അതായത് പന്ത്രണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അത് ഒമ്പതാണ് സി വാട്ടർ എട്ടാണ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇനി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ
പി എച്ച് വാല്യു വണ്ണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കളർ ആയിരിക്കും വണ്ണാണെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ ആയിരിക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ ആയിരിക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ ആയിരിക്കും ഒരേ പി എച്ച് പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു